নমস্কার বন্ধুরা ইচ্ছে উড়ানের সিল্ক রুটের তৃতীয় পর্বে আপনাদের স্বাগত আগের দুই পর্বে আমরা গিয়েছিলাম রেনক সেখান থেকে আরিটার পরের দিন কিউখোলা ফলস পদমচেন হয়ে জুলুক জুলুকে আমরা ছিলাম একটি সুন্দর হোমস্টে হিডেন প্যারাডাইসে আর আজকের ব্লগটা শুরু করছি ঠিক সেখান থেকেই সকাল সকাল উঠে গেছি ঘুমটাতে কারণ আমাদের আজকে অনেক পথ যেতে হবে সেই নাটুলা খুব তাড়াতাড়ি সকাল ছটার মধ্যে চলে এলো আমাদের চা আর চা পর্ব শেষ করেই আমরা সবাই রেডি হয়ে নিলাম উদ্দেশ্য নাথুলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম জুলুক থেকে আর ধরে নিয়েছি সেই রেশম পথ সিল্ক রুট জাস্ট ধরলাম এবং এখানেই আছে সেই বিখ্যাত জিগজাক ভিউ পয়েন্ট আমরা ফেরার সময় এগুলো দেখাবো কিন্তু আমরা আগে ফার্স্ট টাইম যে টার্গেটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নাথুলার উদ্দেশ্যে টুপি পরেছি জ্যাকেট পরে নিয়েছি কারণ স্নো আছে ওখানে সাইজটাও মোটা হয়ে গেছে বেড়ে গেছি গাড়িতে ধরছি নাকি সাথী বল পেছনে খবর কি সব একটু ওপরে উঠতেই দেখা মিলল পূর্ণাঙ্গ স্লিপিং বোদ্ধার হ্যাঁ চোখের সামনে কাঞ্চন জঙ্ঘা আর গাড়ির লুকিং গ্লাসেই ছোট হতে থাকলো হিমালয়ের আঁকা বাঁকা জিগজ্যাক সিল্ক রুট আর ঠিক যেটার জন্য এখানে আসা না নিরাশ হয়নি নাথাং ভ্যালির অনেক আগেই দেখা মিলল তুষারের দুদিকে সূর্য হিমালয় তার গায়ে পেজা তুলোর মতন বরফ মাঝখান দিয়ে একে বেঁকে চলেছে সিল্ক রুট শীতল হাওয়া গায়ে মেঘে সত্যি ভুলেই গিয়েছিলাম মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেই আমরা দক্ষিণবঙ্গ নামক গরম তেলের কড়াই থেকে এসেছি মে মাসের বারো তারিখে যখন প্রচণ্ড দাবদাহে চলছে কলকাতা গোটা দক্ষিণবঙ্গ তখন এই সিকিমের নাথাং ভ্যালির ওপরে আমরা পাচ্ছি বরফ প্রকৃতি এখানে সাজিয়ে দিয়েছে নিজেকে ঠান্ডা ওয়েদার হ্যাঁ অক্সিজেনের মাত্রা একটু কম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিন্তু সেটা কোনো ব্যাপার নয় আমরা এখন ওল্ড বাবা মন্দিরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি ওল্ড বাবা মন্দিরে আমরা এখন দাঁড়াচ্ছি না আমরা ফিরে এসে বাবাজির দর্শন করব জয় বাবা হরভজন সিংকে জয় বাবা হরভজন সিংকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখন নাথুলা পাসের পারমিশনের জন্য আর আমরা পারমিশন করছি এখান থেকেই এখানে বরফ জমে রয়েছে এমনভাবে এই ঘরটাই ঢোকার রাস্তাটা মানে দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেছে বরফে ঠান্ডা একটু আগে আমরা বরফ নিয়ে ছোড়াছুরি করেছি তো সেই জন্য এখন আমাদের একটুখানি গরম হওয়ার জন্য একটু কফিতে চুমুক দিচ্ছি এই যে প্রত্যেকের হাতে একটা করে কাপ সবাই দেখতে পাচ্ছ 
কফি ভালো প্রচন্ড খারাপ অবশেষে এসে পৌঁছলাম আজকের প্রথম গন্তব্যে নিউ বাবা হরভজন সিং মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ছশো একান্ন ফিট উচ্চতায় তৈরি করা হয়েছে বাবা হরভজন সিং এর একটি মন্দির ও ওয়ার মিউজিয়াম এটিই হলো নিউ বাবা মন্দির যার পরিচালনায় রয়েছে ভারতীয় সেনা বাবা হরভাজন সিং পৃথিবীর একমাত্র সৈনিক যিনি তার মৃত্যুর পরেও অফিসিয়ালি ডিউটি করেছেন ছেচল্লিশ বছর ধরে প্রতি বছর এগারোই সেপ্টেম্বর দু মাসের জন্য বাবার ছুটি ঘোষণা হয় এই সময় একটি জিপ তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রওনা হয় সেখান থেকেই পাঞ্জাবের কুকাগ্রামে সেই সব জিনিসপত্র প্রেরণ করা হয় সেই সময় যত ওয়েটিং লিস্টই থাকুক তার একটি টিকিট কিন্তু কনফার্ম করাই থাকে ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে আর এই সৈনিক হারভাজন সিং এর স্মৃতিতেই নতুন করে তৈরি হয়েছে এই মন্দিরটি বাকি গল্পটাও শোনাচ্ছি আসল মানে ওল্ড বাবা মন্দিরে ততক্ষণ ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন এই নিউ বাবা মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি ছোট্ট ট্রেকিং পথ সেই পথেই পড়বে একটি শিব মন্দির আর যদি বাবা মন্দিরে ফ্যামিলি বা বাচ্চাদের নিয়ে আসেন তাহলে অবশ্যই একটি ছোট্ট ট্রেকিং পথ আছে যেটা কভার করতে ভুলবেন না ওদের ছোট পায়ের অ্যাডভেঞ্চার দেখতে আপনারও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে এ রাস্তায় পার করতে হবে একটি খরস্রোতা ছোট্ট পাহাড়ি ঝর্ণা এখানে লেখা আছে যা সে আগে জানা মানা আছে পাহাড়ের গা বেয়ে নেবে আসা অশান্ত ঝর্ণা তারপর দেখা মিলবে প্রকাণ্ড শিব মূর্তি পেছনে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ তার পেছন দিক দিয়ে বয়ে চলেছে অবিরাম ঝর্ণা বিরাট এক ঝর্ণা আর তার পাশে রয়েছে সেই হিমালয় পর্বত এবং তার তুষার বরফের ওপর শিবলিঙ্গ এবং পেছনে ঝর্ণা একটা বিরাট এক্সপিরিয়েন্স হলো এবার অ্যাডভেঞ্চারাস পথ পেরিয়ে আমরা আবার রওনা দিলাম উদ্দেশ্য না থুলা সাদা বরফের চাদরের বুক চিড়ে এগিয়ে চলল গাড়ি সিল্ক রুট ধরে প্রাচীন ভারত তিব্বত বাণিজ্যের একমাত্র রাস্তাই ছিল এই রেশম পথ আর এই নাথুলা পাসি হল তিব্বতের দরজা উনিশশো সালে 
ভারত চীন যুদ্ধের পর কূটনৈতিকভাবে ভারত এই পাঁচটি বন্ধ করে দেয় পরবর্তীতে এই দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি দেখা দিলে দু সালে নাথুলা পুনরায় খোলা হয় এর ফলে মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত তীর্থযাত্রার বিকল্প পথ পাওয়া যায় তবে ভারী তুষারপাতের কারণে নাথুলা পাস বছরে প্রায় ছয় থেকে সাত মাস বন্ধই থাকে তো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছেছি নাথুলা পাসে ভারত চীন সীমান্তে অবস্থিত নাথুলা পাস সিল্ক রুটের একটি অংশ যেখান থেকেই চীন বর্ডার শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারতের শেষ এবং চীনের শুরু ওই যে দেখা যাচ্ছে ওটাই ভারতীয় সেনার বাংকার ওখান থেকেই নজরদারি রাখা হয় শত্রুপক্ষের সেনাদের ওপর সবথেকে উঁচু বাংকারের ওপর উঠছে আমাদের প্রিয় ভারতীয় জাতীয় পতাকা আর তার ঠিক উল্টো দিকের পাহাড়ের মাথায় উঠছে চীনের লাল ফ্ল্যাগ হাতের কাছে বরফ পেয়ে আমরা সবাই শৈশবে ফিরে গেলাম ফ্রেমবন্দি করতে থাকলাম একে অপরকে শুরু করলাম বরফ নিয়ে অদ্ভুত সব খেলা অবশেষে ওটা শুরু হলো সীমান্তের উদ্দেশ্যে আসা যাওয়ার পথটা ছিল কয়েক ফুট বরফে আবৃত বেশ পেছ এত বরফ পড়েছে যে রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে খুব কষ্টে যেতে হচ্ছে এর জন্য পুলিশ বারণ করছে তবুও আমরা জোর করে যারা যাচ্ছি যেতে হচ্ছে একটু যেতেই পাওয়া যাবে একটি আর্মিদের ক্যাফে সেখান থেকে চা খেয়ে আবার উঠতে থাকলাম অনেকবার অনেককে পড়ে যেতে দেখলাম আমাদের লালমোহনবাবুও চারবার আমি নিজেও তিনবার আচার খেয়েছি রাস্তা করছে এবং ভীষণ স্লিপারি ভীষণ পেছন যখন তখন পড়ে যাওয়ার চান্স আছে সামনে যে গ্রে কালারের বিল্ডিংটা দেখছেন সেটাই চীন বর্ডার অফিস চায়না ভাষায় অনেক কিছু লেখা আছে পড়তে পারিনি ঠিক তার বিপরীতে লাল রঙের অফিস বিল্ডিংটি ভারতের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে ছবি তোলা নিষিদ্ধ আমরা আর চেষ্টাই করিনি পৃথিবীর দুই মহাশক্তিকে পাশাপাশি দেখে ভালো লাগলো এবার নিচে নেবে গাড়ি খুঁজে যাব ওলবাবা মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথেই দেখব সারাথাং লেক বা হাঙ্গু লেক নাথুলা পাস কিভাবে আসবেন মূলত দুদিক দিয়ে নাথুলা পাস আসা যায় 
এক গ্যাংটক থেকে জহরলাল নেহরু রোড ধরে সাঙ্গুলেক হয়ে নাথুলা আর একটি জুলুক নাথাং ভ্যালি সিল্ক রুট হয়ে নাথুলা আমরা ধরেছিলাম দ্বিতীয় পর্তা নাথুলা ছাড়াও আরও দুটি পাস চোলা এবং জেলেপলা যেখানে জনসাধারণের প্রবেশ প্রায় নিষেধ হিমশীতল তুষারবৃত পাহাড়ের মাঝে নীল ছোট্ট লেক আপনার চোখকে আরাম দেবেই এখানেই তেরো হাজার নশো ফুট উচ্চতায় করেই ফেলতে পারেন ভোটিং যা পৃথিবীর অন্য কোথাও মেলাভার সারাথান লেককে পেছনে ফেলে গাড়ি চলল কুপুপ লেকের উদ্দেশ্যে কুপুপ লেক বা এলিফ্যান্ট লেক ওপর থেকে এই লেকটি দেখতে অনেকটা হাতির মতন তাই একে এলিফ্যান্ট লেক বলা হয় যাওয়ার সময় দেখেছিলাম কিন্তু তখন দাঁড়ানো হয়নি কারণ দাঁতুল আপাসের টাইমিং বাধা ছিল ফেরার সময় আবার দাঁড়ালাম কুপুক লেকে কুপুকের অদ্ভুত সৌন্দর্য পেছনে তুষার শৈল হিমালয় আর তার মাঝখানে পাহাড়ের ওপর রয়েছে কুপুক লেক দেখে দেখে আজ তাই তন্দ্রাবিহীন আমাদের স্বপ্নের সেই সব দিন দেখব দেখব জানব বলে জেগে আছে হিমালয় হিমালয় ছেড়ে গাড়ি এলো ওল্ড বাবা মন্দিরে আর এখানেই দেখা হয়ে গেল এবারে সিকিম ট্যুরের আমাদের প্রথম দিনের সারথি তারা ভাইয়ের সাথে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তেরো হাজার একশো ফিট উপরে বাবা হরভজন সিং এর মন্দির আর এটাই আসল বাবা মন্দির যাকে বলা হয় ওল্ড বাবা মন্দির উনিশশো সালে ভারত চীন যুদ্ধের পর থেকে ভারতীয় সেনারা ঘাটি গাড়েন ভারত চীন সীমান্তের নাথুলা পাস জেলেপলা পাস ও ডোকলামে উনিশশো সালে এমনই এক রাতে বাবা আদেশ পান সীমান্তের রেশন পৌঁছে দেওয়ার চোদ্দ হাজার পাঁচশো ফিট উপরে প্রচণ্ড ঠান্ডায় তিব্বত ও ভারত সীমান্তে বাবা হরভজন সিং এর হিমবাহে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় বেশ কয়েকদিন পরে তার দেহ মেলে আর বাবার স্বপ্নাদেশেই তার বাংকারটি বাবা হরভজন সিং এর মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় লোকমুখে শোনা যায় মৃত্যুর পরেও বাবা হরভজন সিং এই বাংকারে থেকেই ডিউটি করতেন বা এখনো করে আসছেন দু হাজার চোদ্দ সালে ক্যাপ্টেন হরভজন সিংকে সেনাবাহিনী থেকে অফিসিয়ালি রিটায়ারমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু ভারতীয় সেনারা মনে করেন তিনি আজও ডিউটি করছেন এই বাংকারে এই নেত্রশোক আর এখানে বাবা হরভজন সিং এর কিছু ছবি এবং ঠাকুর দেবতার ছবি রয়েছে সীমান্তর ওপার থেকে আসা যে কোনো বিপদের আশঙ্কা বাবা বাহাত্তর ঘন্টা আগেই জানিয়ে দেন সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় কোনো সৈনিক ঘুমিয়ে গেলে বাবা তাকে চাটি মেরে জাগিয়ে দেন এবং বাংকারে বাবার জুতোতে মাঝে মধ্যেই বর্ডারের ধুলো লক্ষ্য করা যায় তবে এগুলো সবই জনশ্রুতি আমরা এর সত্যতা বিচার করে দেখিনি কিন্তু ভারত চীন ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে বাবা হরভজন সিং এর জন্য একটি চেয়ার ফাঁকায় রেখে দেওয়া হয় Have 
আকারে খুবই ছোট স্নো গুলো ধরাটা স্বাভাবিক না মানে খুব সম্ভব নয় ওটা তো কিন্তু আমি পুরো ফিল করছি যে স্নো পড়ছে তো আমাদের ভাগ্যটা এবার খুব ভালো আমরা ক্লিয়ার ওয়েদার পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা পেলাম আর এখন স্নো ফল হচ্ছে তুষারপাত মাথায় নিয়ে পৌঁছালাম থাম্বি ভিউ পয়েন্টে তোমার প্রত্যেক বাক্যের রোমাঞ্চ তোমার শীতল আতিথিয়তা মনে থাকবে হিমালয় ভালো থেকো সুস্থ থেকো থামি ভিউ পয়েন্টে আমরা ছিলাম এবার বেরিয়ে যাচ্ছি প্রচণ্ড স্নো ফল হচ্ছে থাকা যাচ্ছে না ক্যামেরার ওপর ফটাফট ফটাফট পড়ছে চলো সাথী গোটা স্নো ফলটা খেয়াল করুন আওয়াজটাও যা শীতকালে দেখা যায় তা আমরা গরমকালে দেখলাম স্নো ফলস সত্যি আমাদের ভাগ্যটা সত্যি এবার খুব প্রসন্ন রাতে ফিরে আর সেইভাবে ভিডিও করা হয়নি তাই এই হোমস্টের ছোট্ট দুই খুদের মিষ্টি মনোরঞ্জন দেখিয়ে শেষ করছি আজকের পর্বটি আবার আসছি পরের পর্বে ভালো থাকবেন আর হ্যাঁ আমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক করবেন আর এই গোটা ট্রিপের আসা যাওয়া থাকা খাওয়া এবং খরচ আমরা শেষ পর্বে দিয়ে দেব তাই আরও নতুন নতুন অফভিট জায়গা দেখতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন প্লিজ Thank you.